Allora, ciao Damiano, e... no. allora, eh, parliamo di Spera Teresa e volevo chiederti innanzitutto un po' eh, delle location del film, dove è stato girato, perché è una parte molto importante che dà un po', mi sembra, una, una cornice importante al film. Sì, sì, e giustifica anche il fatto che abbiamo deciso di raccontare questa storia. E diciamo che dopo il sisma, io abito a Tolentino che è proprio in mezzo al cratere sismico del 2016 e dopo il sisma a Tolentino è nato un quartiere, di fatto è nato perché prima non esisteva, eh, con la costruzione del più grande campo container eh, realizzato appunto nella nostra regione, nelle Marche. Eh, accanto a un magazzino di fallimenti è nato questo quartiere che di fatto non esisteva con le sue dinamiche appunto del tutto peculiari e che mi sembrava interessante raccontare però insomma cercavo un po' la storia un po' il linguaggio giusto per raccontare quella cosa lì ecco quella quell'atmosfera anche un po' che si respirava magazzino di fallimenti per intenderci è un magazzino che rivende rivende oggetti, diciamo, beni di aste, derivanti da aste fallimentari, e dai campari a, ai mobili, a cioè, qualsiasi cosa. E di, è diventato lo, lo spazio, un po' il centro commerciale per chi viveva lì, lì in, questi, in questo blocco container. E quindi poi in qualche modo in testa ho combinato quello spazio con una storia che non ricordo più se era una notizia vera o me l'ero inventata, comunque eh, legata a, a un tastierista di un'orchestra di liscio che si era fatto un intero tour in tutta Italia senza mai suonare una nota, <ride> sempre con questo strumento lavorando con una tastiera automatica. E non ricordo veramente se l'ho letto, era successo veramente oppure è stata una... Cioè, <ride> Invenzione. Comunque quella cosa lì un po' mi ha affascinato, in qualche modo l'ho collegata a questo spazio, poi intorno sono nati, c'era la collaborazione appunto con Rebecca Alberati che è la protagonista, che è un'attrice molto brava e che comunque già, già pensavo a lei durante la scrittura, quindi anche questo sicuramente ha influenzato e altri personaggi con gli attori ci conosciamo, ci conosciamo bene e da, da queste sollecitazioni è nato poi il risultato che, vedete, che avete visto mi sembra molto bello poi anche la scelta del punto di vista del, del narratore la scelta di introdurre anche l'operatore come eh, personaggio diciamo eh, come, come, come sei arrivato a questa chiave di, di lettura ma è venuto in maniera abbastanza naturale, cioè c'erano dei... Beh, intanto forse c'era tutta una narrazione del post-sisma che veniva, che si proclamava appunto con ambizioni quasi oggettive e spesso basata appunto su, sulle difficoltà di quelle zone, quindi che, che rischiava a tratti di essere anche un po'... Melenza, una narrazione ecco per tutti in cui il narratore restava fuori e proclamava una sorta di oggettività nel raccontare queste zone con questa, con questa tristezza di fondo. Io volevo evitare quella strada lì e, ed era uno spazio a cui è, sono anche talmente vicino, proprio dal punto di vista geografico, cioè, cioè abito abbastanza vicino che raccontarlo per me significava entrarci dentro, insomma prendermi la responsabilità in qualche modo al 100%. Quindi tra le altre cose ho anche costruito un personaggio che di fatto interpreto io. Non mi era mai capitato, è stato divertente, ha reso la cosa, avvicinato un po' la cosa a, alle, ai primi corti che si fanno un po' no? all'inizio, quasi un gioco ecco gli ha dato una componente ludica che altri lavori difficilmente ci hanno e quindi è stato, è stato un esperimento interessante va, va letta anche in questa chiave ludica diciamo la scelta di mettere i, 
i titoli in tedesco? Tedesco è la spending review, mi sembrava più credibile. <ride> Sì, Valetta, Valetta in quel senso. Okay. Valetta in quel senso. E... Sì, sì, c'era una... Vabbè, il Nord Europa in qualche modo incombe su... anche su altre scelte, forse una certa... Pensa... Forse se c'è un riferimento cinematografico, non del tutto consapevole tra l'altro, però ci ho pensato dopo, forse... È i primi lavori di, di Von Trier, non proprio i primi, ma diciamo quelli del dogma da idioti, e forse quello un po' c'è. Ok, e una domanda anche un po' sulla, sulla, diciamo, su, su, su Iva Zanicchi e su, su come è stato entrare in contatto con lei e come è stato lavorare con, con questo personaggio mitico, diciamo. Sì, sì. Mitico anche, anche nel film, poi diventa qualcosa di mitico. Sì, nel frattempo non ti vedo più, ma continua. Eh? Sì. Problema mio col computer. E... La Zanichi è, diciamo, serviva a un mentore, interessava che ci fosse un mentore per la protagonista. E... In scrittura però era anche abbastanza diverso il personaggio. Poi un'amica leggendolo, una collaboratrice, Katiusha, leggendolo, ha pensato a lei, io diciamo, non, 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 ho, visto sempre, ho seguito anche poco da piccolo le trasmissioni su Mediaset, quindi diciamo, ce l'avevo poco nell'immaginario Mazzanicchi, difficilmente l'avrei, avrei potuto pensarla nell'immediato io. Però... Diciamo, me l'ha, me l'ha proposta quando, quando mi è stata proposta, ho, con una strana facilità ho trovato il contatto, okay. è stato troppo facile, e quindi c'è stata questa memorabile visita ad Arcore, vicino a Arcore, dove vive lei, perché io andavo per un altro lavoro, insomma, venivo verso nord, e c'è stato questo incontro, anche quello abbastanza surreale, ma in realtà abbastanza... Ma, ma velocemente convinto che, che, fosse, che potesse essere giusta per, per quel ruolo probabilmente la, 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 non, ha, non credo abbia mai lavorato in quella direzione dal punto di vista anche di, di recitazione o de, della costruzione del personaggio infatti all'inizio forse era un po' spaisata però devo dire che si è prestata al 100%, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto, fu quella è stata la, la scena in cui abbiamo fatto più chuck, quindi abbiamo superato i 10-15 chuck e è stata molto disponibile. Anche con grande autoironia, insomma, con grande disponibilità. Sì, 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 sì da quel punto di vista molto. E adesso quel... quel... È ancora attivo quel, quel villaggio, quel nuovo insediamento? Eh sì. Eh sì, perché diciamo, la città di Tolentino è stata l'unica che, che ha fatto la scelta dei container a suo tempo e la cosa è poi è rimasta lì. Chi, chi aveva parenti o persone che potevano accoglierli, eh, insomma, piano piano non è uscita. Quindi, adesso sono molti meno quelli che vivono lì però è ancora attivo e, e parecchie persone vivono lì ancora perché poi la ricostruzione come, come saprete insomma è molto in ritardo il Torrentino è una cittadina di 22.000 abitanti 3.000-4.000 stanno ancora fuori di casa quindi la situazione purtroppo è questa ok e ultima domanda un po' su, su come è andato il film, perché insomma ha avuto dei, dei riconoscimenti importanti, insomma è stato apprezzato, qual è stato un po' il suo percorso? Ma è stato molto positivo finora partendo dal Torino Film Festival, perché insomma l'anteprima è stata quella e lì abbiamo vinto diciamo, il premio come miglior cortometraggio e questo sicuramente ha aiutato aiutato anche la distribuzione successiva, ho fatto diversi altri festival, è un corto che divide molto, ecco. quindi 
No, non si resta indifferenti, vedo da, dalle proiezioni, insomma, quelle poche che siamo riusciti a fare prima del Covid, in cui ero presente fisicamente. E tra l'altro, insomma, ho visto la, la vostra location, ho un po' letto e complimenti per il lavoro che fate, mi sarebbe piaciuto esserci fisicamente. E, quindi, no, molto positivo per quella che era, per quello che è stato, insomma, in qualche modo la, la radicalità anche della delle scelte di messi in scena che abbiamo adottato perché poi appunto il discorso mockumentary eh, o la macchina quel tipo di macchina lì anche sporca puoi simularlo utilizzando una macchina presa ad altissimo livello e fai finta che oppure puoi farlo veramente noi abbiamo fatto veramente eh, quindi la macchina che utilizzavamo era effettivamente credibile per quel contesto per un documentario autocommissionato di questa cantante che, che voleva documentare il momento in cui e, è, tutto, è, è stato fatto tutto con una diciamo aderenza a, a, alla situazione reale ecco, o realistica quindi mi fa piacere che poi sia stato anche accolto dai, dai festival bene va bene Grazie mille e buon proseguimento per tutti i tuoi lavori. Grazie, grazie, a presto.